ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ സോളാർ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് സോളാർ എനർജി കളക്ടേഴ്സ് സോളാർ എനർജി കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ എനർജി ടു എ ഫ്ലൂയിഡ് പാസിംഗ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഇറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള സോളാർ റേഡിയേഷനെ കളക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സോളാർ എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജിയുടെയും ലൈറ്റ് എനർജിയുടെയും കോമ്പിനേഷനാണ് ആ സോളാർ എനർജിയെ ആ കളക്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ആ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ആ സോളാർ എനർജിയെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് സോളാർ എനർജി കളക്ടർ സോളാർ എനർജിയെ സണ്ണിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക സോളാർ റേഡിയേഷനെ സണ്ണിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി ആയിട്ടുള്ള സോളാർ എനർജിയെ ഈ ഡിവൈസുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോളാർ എനർജി കളക്ടറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവൈസ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് സോളാർ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ എനർജി ടു എ ഫ്ലൂയിഡ് പാസിംഗ് ഇൻ കോണ്ടാക്റ്റ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതൊരു സംവിധാനത്തിലും നിർബന്ധമായിട്ട് സോളാർ കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് സോളാർ എനർജി റിക്വയേഴ്സ് സോളാർ കളക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സോളാർ എനർജിയുടെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയെ നമുക്ക് ഏതൊരു രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിലും നിർബന്ധമായിട്ട് അവിടെ ഒരു സോളാർ കളക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ സോളാർ എനർജിയെ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആക്കി മാറ്റിയാണ് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിവൈസസും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഡിവൈസസിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എനി സിസ്റ്റംസ് ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സോളാർ എനർജി ടു അനദർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എക്സെട്രാ അല്ലെ സോളാർ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തെർമൽ അല്ലെ അതുപോലുള്ള എനർജികളായിട്ട് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് സോളാർ എനർജി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്തരം ഡിവൈസസിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കേണ്ട രണ്ട് എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് എ സോളാർ എനർജി കളക്ടർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അസോസിയേറ്റഡ് അബ്സോർബർ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ നിർബന്ധമായിട്ട് സോളാർ എനർജിയെ മറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ആക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സോളാർ കളക്ടറും വേണം ആ സോളാർ കളക്ടറുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അബ്സോർബർ സോളാർ എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അബ്സോർബർ കളക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അതിൽ അബ്സോർബർ ആണ് അതിൽ എനർജിയെ ശരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത്തരം ഡിവൈസസില് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നോക്കുക സോളാർ കളക്ടറിനെ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് സോളാർ കളക്ടർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ സോളാർ കളക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് സോളാർ കളക്ടർ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫ്ലാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടറിന്റെ പ്രത്യേകത നോക്കി നോക്ക് ദ കളക്ടർ ഏരിയ ഈസ് ദ സെയിം ആസ് ദ അബ്സോർബർ ഏരിയ അല്ലെ കളക്ടർ ഏരിയ അബ്സോർബർ ഏരിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻസ് ആണ് കളക്ടറും അബ്സോർബറും ഇതിന് രണ്ടിന്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിൽ എന്നാൽ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിലോ കളക്ടർ ഏരിയ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അബ്സോർബർ ഏരിയ അല്ലെ കളക്ടറിന്റെ ഏരിയ അബ്സോർബർ ഏരിയക്കാളും ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ കളക്ടർ ഏരിയ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം സോളാർ കളക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോക്കസിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടറാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്
പിന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് മീഡിയം പ്രഷർ സ്റ്റീം അല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റീമൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം സോളാർ കളക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ ഈ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് സ്റ്റീം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീമിൻ്റെ പ്രത്യേകത മീഡിയം പ്രഷർ സ്റ്റീം ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഇറ്റ് ജനറേറ്റ്സ് മീഡിയം പ്രഷർ സ്റ്റീം എന്നുള്ളത് ഇനി നോക്കിയൊക്കെ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടറിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെ നോൺ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ടെമ്പറി ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് നേരം മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സോളാർ എനർജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നുള്ളെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി കുറവാണ് ഇനി നോക്കുക അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതിന് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പിന് ഇറ്റ് യൂസസ് മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മിറേഴ്സ് ആൻഡ് ലെൻസസ് ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് സൺ റേസ് ഓൺ ദ ബോയിലർ അല്ലേ അപ്പോൾ ബോയിലറിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് സൺ എനർജീനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മിറേഴ്സും ലെൻസസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഫോർ ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി കളക്ടർ ഷുഡ് ബി മൗണ്ടഡ് ടു ഫേസ് ദ സൺ ആസിറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ സ്കൈ അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് എഫിഷ്യൻസി ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ കളക്ടറിനെ സണ്ണിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അല്ലെ സണ്ണ് ആകാശത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഒരു ഡേയിൽ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കളക്ടറും ചെറുതായിട്ട് എപ്പോഴും ഈ സണ്ണിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഫീച്ചേഴ്സാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് സോളാർ കളക്ടറിന് ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമനയാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് പറയാം എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നോക്കി നോക്ക് വൺ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ഫോർ ഹീറ്റ് കൺവേർഷൻ അല്ലെ സോളാർ എനർജിയെ ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിൽ സോളാർ എനർജി ഹീറ്റ് കൺവേർഷൻ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പേര് വന്നത് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ കോൾഡർ പ്ലേസസിൽ നമുക്ക് ചില സസ്യങ്ങളൊന്നും വളർത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ഹോട്ട് ക്ലൈമറ്റിലൊക്കെ വളരുന്ന സസ്യങ്ങളെ നമുക്കൊരിക്കലും കോൾഡർ ക്ലൈമറ്റിൽ വളർത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വളർത്താം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അവിടെ ഈ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ആവശ്യത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ഈ കോൾഡർ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്തരം പ്ലാന്റ്സിനെ അവിടെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമന ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെ കോൾഡർ പ്ലേസസിൽ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിനോമന ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക പോസിബിൾ ടു ഗ്രോ എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ത്രൂ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലേ കോൾഡർ പ്ലേസിൽ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റൊക്കെ കുറവായിരിക്കും ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലേ സൺലൈറ്റിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് പക്ഷേ ലഭ്യമായ ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആവശ്യത്തിന് ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പുറമേ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള അല്ലേ പ്ലാന്റ്സിനെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിനോമന ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് യൂസ് ഫോർ ഹീറ്റ് കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ടു ഗ്രോ എക്സോട്ടിക് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ കോൾഡ് ക്ലൈമറ്റ്സ് ത്രൂ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ ലൈറ്റ
കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും സോളാർ എനർജി ഹീറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ഹീറ്റ് എനർജിയെ കുറേയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഈ മെറ്റീരിയൽസിന് അല്ലെ നമ്മുടെ മണ്ണിനും കല്ലിനും അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷേ കുറേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും കണ്ടക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാലനം അല്ലെ അപ്പോൾ കുറേ സോളാർ എനർജി അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറേ എനർജി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിലൊക്കെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തായാലും എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഹീറ്റഡ് ആവും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസ് ഹീറ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഹീറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസിന് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇങ്ങനെ ചൂടായി കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഡിയേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ഇൻകമിങ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഡിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഡിയേഷൻ ഇൻഫ്രാ റെഡ് എന്നാണ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ സാധിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പറഞ്ഞല്ലോ ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ അവർ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ അങ്ങനെ റീഎമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനൊന്നും സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്താലാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിട്ട് അതിന് സ്പേസിൽ എത്താൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ ഇതാ ഇതാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ റീഎമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേഡിയേഷൻ അർത്ഥത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്ന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റീഎമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന റേഡിയേഷൻ അത് ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കില്ല അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഈ തേനൊക്കെ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത്ത് റേഡിയേഷൻ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിനോമിനയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ഒക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ആഗോളതാപനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡേ ബൈ ഡേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ രീതിയിൽ റീ എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷനൊക്കെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വല്ലാണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് കാരണം ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ആണ് എന്തായാലും കോൾഡർ ക്ലൈമറ്റിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇവിടെ കോൾഡർ ക്ലൈമറ്റിൽ അതിനെ നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിനെ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ റീഎമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷനെയൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ സ്പേസിൽ എത്താതെ ഈ രീതിയിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ ഗ്രോ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കുക കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഹെൽപ്പിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഗ്ലാസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഗ്ലാസിനും ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒക്കെ
പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നോക്കുക നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലൊരു അബ്സോർബർ വേണം ഓക്കെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എംപ്ലോ ചെയ്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക നോക്കുക ഈ വന്ന് പതിക്കുന്നത് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേഷനാണ് സണ്ണിൽ നിന്നുള്ള റേസ് സൺ റേസ് അല്ലേ അതാണ് ഈ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ ആ സൺലൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് എന്ന് ആലോചിക്കണം ഷോർട്ടർ വേവ് ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗ്ലാസ് അതിനെ നന്നായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിലൂടെ കടന്നുപോയി ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബറിൽ വന്നിട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ ബ്ലാക്ക് കളേഡാണ് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് കളറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് റേഡിയേഷനെയൊക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ സോളാർ റേഡിയേഷനെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബറിന് സാധിക്കും അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റഡ് ആവും അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ ഹീറ്റ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ ഈ ഹീറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയേഷനാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനായിട്ട് മാറും ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഈ ബ്ലാക്ക് സർഫസിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ മുകളിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ ഗ്ലാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ ലോങ്ങർ വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് അതിനെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിലേക്ക് അത് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ കുറേ റേഡിയേഷൻസ് നോക്കി നോക്കുക ഇതാ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലോസ് ആയി പോകും അല്ലേ സ്പേസിലേക്ക് എസ്കേപ്പ് ആയിട്ട് പോകും അല്ലേ എന്നാൽ ബാക്കി ഒരു ഹാഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെയാണ് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ അതിനെ പിന്നെയും എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ പിന്നെയും അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും എന്താവുകയാണ് നമ്മൾ ആ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷനെ ഹീറ്റായിട്ട് മാറും ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ പിന്നെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബറിൽ നിന്ന് ഇൻഫ്രാറെഡ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നാനാ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അത് റീഎമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കുറേ ഭാഗം തിരിച്ച് ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബറിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബർ അതിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയും ബ്ലാക്ക് അബ്സോർബറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഈ ഒരു റീജിയണിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് വരും അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൾഡർ പ്ലേസിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സസ്യങ്ങളെയൊക്കെ അല്ലേ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിങ്ങിനൊക്കെ കാരണമാവുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഈദൈൻ പോലുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നടക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സോളാർ എനർജി കളക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം താങ്ക് യു